विहाय दानाय चरक्षणाय ആഴ്ചകളായി അന്തരീക്ഷം അപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ചതുരങ്ങളിലും തെരുവുകളിലും നഗരങ്ങളിലും ജീവിതങ്ങളിലും ആ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കടന്നു പോകുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം അത് കാതടപ്പിക്കുന്ന നിശബ്ദതയും അസഹ്യമായ ശൂന്യതയും പരത്തുന്നു ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മുഖവിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നാം ഭയപ്പെട്ടും ദിശ നഷ്ടപ്പെട്ടും പരസ്പരം കാണപ്പെടുന്നു സുവിശേഷത്തിലെ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ അപ്രതീക്ഷിതവും പ്രക്ഷുബ്ധവുമായ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നാം ഭയചകിതരാക്കപ്പെടുന്നു നാം തിരിച്ചറിയുക ഒരു തോണിയിൽ ഒരേ സമയം തുഴയാൻ തകർന്നവരും കുഴങ്ങിയവരുമായ നാം എല്ലാവരും വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരസ്പര സാന്ത്വനം നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു തോണിയിൽ നാം എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നു മർക്കോസ് നാല് മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന സുവിശേഷത്തിൽ ആകുലപ്പെട്ട ആ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ ഒത്തൊരുമിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ സാധിക്കൂ ഈ കഥയിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ആശ്ചര്യകരമായി തോന്നുക ഈശോയുടെ പ്രതികരണമാണ് ജാഗ്രതയോടും നിരാശയറ്റും ഇരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നും അകന്ന് അമരത്ത് ആദ്യം മുങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് ഈശോ കിടക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നു ശാന്തമായി പ്രക്ഷുബ്ധമായ തിരയെ അവഗണിച്ച് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഈശോ ഉറങ്ങുന്നതായി കാണുക ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമാണ് കാറ്റമർന്നു വലിയ ശാന്തത ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭീരുക്കളാകുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലയോ മർക്കോസ് നാല് നാൽപ്പത് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ശിഷ്യന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഈശോയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് എന്തിന്റെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് അവനിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ കോട്ട സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് അവരെയാണ് ആദ്യം രക്ഷയ്ക്കായി വിളിച്ചത് പക്ഷെ അവരുടെ അഭ്യർത്ഥന എപ്രകാരമായിരുന്നെന്ന് നോക്കൂ ഗുരു ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ ഈശോയ്ക്ക് അവരിൽ കരുതലില്ലെന്ന് അവർ കരുതി അന്യരെ പ്രതി നമുക്ക് കരുതലില്ലേ എന്ന അവരുടെ ചോദ്യം നമ്മളെ ഒരുപാട് അലട്ടാറില്ലേ അത് യേശുദേവനെയും മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കാരണം മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഉപരിയായി അവൻ നമ്മളെ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവൻ അവരെ തളർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നു നമ്മളെ ബാധിച്ച പ്രലോഭനീയതകളെയും നമ്മൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൃത്രിമവും ഉപരിപ്ലവവുമായ നമ്മുടെ നിശ്ചയങ്ങളെയും ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് മറനീക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പോഷിപ്പിക്കാനും ദൃഢപ്പെടുത്താനും സഹായിച്ച കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അലസമാക്കുകയും ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കാര്യം അത് തുറന്നു വയ്ക്കും അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച നമ്മൾ മറന്നു കളഞ്ഞ മഹത്തായ ആശയങ്ങളെയും മരവിക്കപ്പെട്ട എന്നാൽ ആപത്തിൽ സഹായിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ചിന്തകളെയും കൂടി അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആപത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രതിദ്രവ്യങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെയ്തികൾ കാരണം നഷ്ടമായിരുന്നു നമ്മുടെ അഹംഭാവം മറച്ചു പിടിക്കാൻ നമ്മൾ പണിതു വെച്ച മുഖപ്പ് നമ്മൾ പാടുപെട്ട് സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തിയിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രതിച്ഛായ എല്ലാം ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ചിതറിപ്പോകുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്കൊരിക്കൽ നഷ്ടമായ എന്നാൽ വളരെ പരിപാവനമായ സാഹോദര്യം എന്ന ആശയം മറനീക്കി പുറത്തെത്തിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട പോലെ നമുക്കും ദൈവം കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഏത് കൽപ്പച്ഛേദത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ സാധിക്കും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മോശം അനുഭവങ്ങൾ പോലും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നന്മയായി ഭവിക്കുന്നു നമുക്കിടയിലേക്ക് ഇത്രമാത്രം പ്രസന്നത കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ദൈവം കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല 
നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭീരുക്കളാകുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലയോ ഗുരുവെ നേരമിരട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞങ്ങളെ ഉണർത്തുകയും ഞങ്ങളെ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ലാഭത്തെ പ്രതിയുള്ള അധ്യാഗ്രഹത്താൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം വേഗത്തിൽ ദുശ്ചെയ്തികളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശക്തരായെന്നും എന്തും ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ളവരാണെന്നും ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോയി അങ്ങയുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ഞങ്ങളെ ഉണർത്തിയില്ല യുദ്ധവും ഭീകര ചെയ്തികളും ഞങ്ങളെ സ്പർശിച്ചില്ല കുഴങ്ങിയ ലോകത്തിലെ അഗതികളുടെ രോദനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല ഇതൊന്നും കൂട്ടാക്കാതെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോയി ദീനം ബാധിച്ച ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യവാന്മാരായി കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭീരുക്കളാകുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലയോ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരികെ വിളിക്കുന്നു നിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ പ്രതി മാത്രമല്ല മറിച്ച് നിന്നിലേക്ക് വന്ന് നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ പ്രതിയുമാകുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും ഉപവാസത്തോടും കരച്ചിലോടും വിലാപത്തോടും കൂടെ എങ്കിലേക്ക് തിരിയുവിൻ എന്ന യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് യോവിൽ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വിചാരണയുടെ ഈ വേളയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വേളയാക്കി മാറ്റാൻ ഞങ്ങളോട് അരുളുന്നു ഇത് നിന്റെ തീർപ്പുവേളയല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങളുടേത് തന്നെയാകുന്നു ഏതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും ഏത് അത്യാവശ്യമെന്നും തീർപ്പാക്കേണ്ട സമയം ദൈവമേ നിന്നിലേക്കും എന്റെ സഹോദരങ്ങളിലേക്കും ശ്രദ്ധ തിരിക്കേണ്ട സമയമാകുന്നു ഇത് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായി കരുതുന്ന ജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന ജനങ്ങൾ പത്രങ്ങളുടെയും മാസികകളുടെയും തലക്കെട്ടുകളിൽ ഇടം പിടിക്കാത്തവരും ക്യാറ്റ് വാക്ഷോകളിൽ സാന്നിധ്യമാകാത്തവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എപ്രകാരം നിലനിർത്തുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ അവർ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർണായകമായ ചരിത്രം രചിക്കുന്നു ഡോക്ടർമാർ നഴ്സുമാർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലെ ജോലിക്കാർ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് ഡ്രൈവർമാർ നിയമപാലകർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ വൈദികർ സമർപ്പിതർ കൂടാതെ മറ്റു പലരും ഇവരെല്ലാം സ്വയം രക്ഷ നേടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്നവരാണ് വലിയ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഈ വേളയിൽ വ്യക്തികളുടെ ആധികാരികത വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന വേളയിൽ ഈശോയുടെ പൗരോഹിത്യ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് യോഗന്നൻ പതിനേഴ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്നു എത്രയോ ജനങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും ക്ഷമ പരിശീലിക്കുകയും പ്രത്യാശ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും പരിഭ്രാന്തിയിലാകാതെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ അപ്പന്മാരും അമ്മമാരും മുത്തച്ഛന്മാരും മുത്തശ്ശികളും അധ്യാപകരും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ചെറിയ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും ദിനചര്യകളുടെ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനാശീലം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെയും പ്രതിസന്ധിയെ എങ്ങനെ നേരിടാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ പേർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുകയും എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായി അപേക്ഷകൾ അർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥനയും ശാന്തമായ സേവനവും ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ വിജയകരമായ ആയുധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭീരുക്കളാകുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലയോ പാപമോചനത്തെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തയിലെ വിശ്വാസം തുടങ്ങും നമ്മൾ സ്വയം പ്രാപ്തരല്ല നാവികർക്ക് നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന പോലെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത നവുകയിലേക്ക് ദൈവത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഭയങ്ങളെ അവനിൽ അറിയിക്കാം എന്തെന്നാൽ അവന് മാത്രമേ അതിനെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കൂ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട പോലെ നമുക്കും ദൈവം കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഏത് കൽപ്പച്ചേതത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ സാധിക്കും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മോശം അനുഭവങ്ങൾ പോലും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നന്മയായി ഭവിക്കുന്നു നമുക്കിടയിലേക്ക് ഇത്രമാത്രം പ്രസന്നത കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ദൈവം കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല കുഴപ്പം പിടിച്ച ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സംഭവിച്ച ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നമ്മുടെ പൂർണ്ണ ഐക്യം ദൃഢമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 
ദൈവം നമ്മളെ ഏവരെയും ഉണർത്തി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനാണത് നമുക്ക് താങ്ങ് നൽകാൻ നമ്മളെ കാത്തത് കുരിശിലെ അവന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ അത്രേ നമുക്ക് മോചനം നൽകാൻ നമ്മുടെ അമരക്കാരനായി അവനുണ്ട് അവനാൽ വിമോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഐക്യം നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നതല്ല അവന്റെ ത്യാഗത്താലാണ് നമ്മൾ സുഖപ്പെട്ടത് ഒരിക്കലും മങ്ങിയ തിരി നമുക്ക് കെടുത്താതിരിക്കാം ഏശിയ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൂന്ന് പ്രത്യാശയിൽ വീണ്ടും ചൊലിക്കുവാൻ നമുക്ക് അനുവദിക്കാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മെ ഉണർത്തുന്നത് അവന്റെ കുരിശിന്റെ പീഡയിൽ നമ്മളെ അർപ്പിക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ വേദനകളെ മറികടന്ന് അധികാര അഭിലാഷങ്ങളും കൈവശപ്പെടുത്താനുള്ള ത്വരയും മറികടന്ന് ചൈതന്യത്തെ പുണർന്ന് സർഗാത്മകത കൈവരിക്കുക എന്നത്ര ഉദാരമതിയായി സാഹോദര്യവും ഐക്യവും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുക എന്നത്ര പ്രത്യാശയെ പുൽകാനും നമ്മെ തന്നെയും നമ്മുടെ സഹോദരനെയും കരുതാനും അത്രേ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിച്ചത് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക എന്നത് പ്രത്യാശയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് നമ്മിൽ പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും നിറച്ച് നമ്മെ ദൃഢതയുള്ളവരാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭീരുക്കളാകുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലയോ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പത്രോസിന്റെ ഉറച്ച പാറ പോലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഈ സായാഹ്നത്തിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ ദൈവത്തിന് ഏൽപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു റോമിനെയും ലോകം മുഴുവനെയും ആശ്ലേഷിക്കുന്ന ഈ ചത്തുരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവാനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മേൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ആലിംഗനമായി പറന്നിറങ്ങട്ടെ കർത്താവെ ലോകത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സമാശ്വാസവും നൽകണമേ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് നീ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ദുർബലമാണ് ഞങ്ങൾ ഭയചകിതരുമാണ് ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ കൊടുങ്കാറ്റിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല ഭയപ്പെടേണ്ട മത്തായി ഇരുപത്തെട്ട് അഞ്ച് എന്ന് ഞങ്ങളോട് വീണ്ടും പറയുക പത്രോസിനോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠകളെല്ലാം നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കാരണം നീ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ച് ഏഴ്